എയർ അസ്താന കസാഖിസ്ഥാന്റെ ഒരു വിമാനമാണ് അതിനുള്ളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന എയർ അസ്താന വിമാനത്തിൽ ഇതിൽ കുറേയേറെ ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട് ഡൽഹിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലെ ടെർമിനൽ ത്രീയിലാണ് വിമാനം ഖസാക്കിസ്ഥാന്റെ പഴയ തലസ്ഥാനമായ അൽമാട്ടിയിലേക്കുള്ള ഈ വിമാനത്തിൽ ധാരാളം ഉത്തരേന്ത്യക്കാർ എന്റെ സഹയാത്രികരായുണ്ട് ബിസിനസിനും അവധി ആഘോഷത്തിനുമൊക്കെയായി അവർ പോകുന്നു വിമാനം പുറപ്പെടാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് മുൻനിരയിൽ തന്നെയാണ് എന്റെ സീറ്റ് ഇവരുടെ ഇൻഫ്ലൈറ്റ് മാഗസീനൊക്കെ മറിച്ചു നോക്കി ഞാൻ അങ്ങനെയിരുന്നു മെനു കാർഡ് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സമയം പതിനൊന്നേക്കാൾ ആയിരിക്കുന്നു വിമാനം താമസിയാതെ പുറപ്പെടുകയായി പുറപ്പെട്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് നേരമാവും ഡൽഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലെ ടെർമിനൽ ത്രീ താരതമ്യേന പുതിയ ടെർമിനലാണ് ഏറ്റവും മികച്ച സംവിധാനങ്ങളോടുകൂടി പണിത ആധുനികമായ ടെർമിനൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ധാരാളം എയർലൈനുകൾ ഇവിടേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് കൂടാതെ എയർ ഇന്ത്യ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ തലസ്ഥാന നഗരങ്ങളിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്നതും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് യു പി എസ് പോലുള്ള വലിയ പാർസൽ സർവീസുകളുടെ കൂറ്റൻ ചരക്ക് വിമാനങ്ങളും റൺവേയിൽ കിടക്കുന്നത് കാണാം ഇവയെല്ലാം റെഗുലർ സർവീസ് ഡൽഹിയിലേക്ക് നടത്തുന്നുണ്ട് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ഒന്നിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരവും എന്ന നിലയിൽ ഡൽഹിക്കും ഇവിടുത്തെ എയർപോർട്ടിനും വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് വിമാനം റൺവേയിലേക്ക് ചെന്നുകയറി ഡൽഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നാല് റൺവേകളുണ്ട് അവയിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് പ്രധാനം നേരത്തെ പാലം വിമാനത്താവളം എന്നാണ് ഡൽഹി എയർപോർട്ട് പൊതുവെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ കീഴിലുള്ള വിമാനത്താവളമായിരുന്നു ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈയിലാണ് ഈ ടെർമിനൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് വിമാനം ഉയർന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ പുതിയ ടെർമിനലിന്റെ വിശാലമായ കാഴ്ച കാണാം നിരവധി വിമാനങ്ങൾ നിരന്നു കിടക്കുന്നു തലങ്ങും വിലങ്ങും റൺവേകളും ടാക്സി വേകളും ഒക്കെയായി അതിഗംഭീരമായൊരു വിമാനത്താവളം തന്നെയാണ് ഡൽഹി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ബോംബെയിൽ നിന്ന് പറന്നുയരുമ്പോൾ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഡൽഹിയുടെ ആകാശത്തേക്ക് ഉയരുമ്പോഴുള്ള കാഴ്ച ധാരാളം ഗ്രീനറിയുള്ള നിരയൊപ്പിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ പണിത ഒരു ആസൂത്രിത നഗരമായിട്ട് ആകാശത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഡൽഹിയെ കാണാം ഡൽഹിയുടെ പുതിയ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ മുംബൈയുടെ മുകളിലേക്കാണ് പറന്നുയരുന്നതെങ്കിൽ കുറെ ചേരിപ്പുരകളും വൃത്തിഹീനമായ ആസൂത്രണമില്ലാത്ത നഗരഭാഗങ്ങളുമൊക്കെയാണ് കാണുക ഡൽഹി അങ്ങനെയല്ല ലോകത്തിലെ ഏത് വികസിത നാടിന്റെയും മുകളിലൂടെ പറക്കുന്നൊരു ഭംഗിയൊക്കെയുണ്ട് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ യമുനാ നദി ഒഴുകുന്നത് കാണാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാഴ്ചകളും കണ്ട് നീങ്ങുകയാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നേരെ വടക്കോട്ട് പറന്നാൽ കസാക്കിസ്ഥാനിലെത്തും ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് ആകാശത്തെത്തി താമസിയാതെ ഒരു യു ടേൺ എടുത്ത് വടക്കൻ ദിശയിലേക്ക് തിരിയുകയാണ് എയർ അസ്താന വിമാനം ഞാൻ ഇൻഫ്ലൈറ്റ് മാസികയിൽ കണ്ണോടിച്ചിരുന്നു കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വിമാനം ഹരിയാനയുടെ മുകളിലേക്കെത്തുന്നു ഹരിയാനയുടെ കൃഷിയിടങ്ങളാണ് താഴെ കാണുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ കണ്ടങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട കൃഷിയിടങ്ങൾ സൂര്യൻ എതിർ ദിശയിലായതുകൊണ്ട് അത്ര ക്ലിയറായിട്ട് കാണുന്നില്ല പക്ഷേ വിമാനം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഹരിയാനയുടെ ഹരിതാഭമായ കൃഷിയിടങ്ങൾ വ്യക്തമാവുകയായി അത് മൊസൈക്ക് പോലെ കാണപ്പെടുന്നു ഓരോരോ ചെറിയ കണ്ടങ്ങൾ അതിന്റെ ഓരങ്ങളിൽ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങൾ കാണാം അങ്ങനെ ഉത്തരേന്ത്യൻ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് യാത്ര തുടരുകയാണ് ഇനി നേരെ പോയി ഹിമാലയത്തെ ക്രോസ് ചെയ്യണം ലേ ലഡാക്ക് പ്രദേശങ്ങളുടെ പരിസരത്തു കൂടി വേണം ഹിമാലയത്തെ മറികടക്കാൻ പിന്നെ ചൈനയുടെ മുകളിലേക്കെത്തും ചൈന ക്രോസ് ചെയ്ത് കിർഗിസ്ഥാനിൽ കടക്കും കിർഗിസ്ഥാന്റെ ഭൂപ്രദേശം കഴിഞ്ഞ് കസാക്കിസ്ഥാന്റെ ആകാശത്തേക്ക് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ താമസമില്ലാതെ വിമാനം അൽമാട്ടി എന്ന അവരുടെ പഴയ തലസ്ഥാന നഗരത്തിൽ പോയി ലാൻഡ് ചെയ്യും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഏതാണ്ട് മൂന്നേകാൽ മണിക്കൂറിന്റെ യാത്രയാണുള്ളത് വിമാനം പറന്നുയർന്ന് അധികം താമസിയാതെ ഭക്ഷണം വിളമ്പാനുള്ള സമയമായി ഭക്ഷണത്തിനു മുൻപ് തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആദ്യം എയർ ഹോസ്റ്റ്സുമാർ ഡ്രിങ്ക്സുമായി വരും അത് ജ്യൂസ് ആവാം വൈൻ ആകാം ബിയർ ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ വോട്ടയോ വിസ്കിയോ ബ്രാൻഡിയോ ആയ മദ്യവുമാകാം ഗസ്റ്റിന് ആവശ്യാനുസരണം സാധനങ്ങൾ വിളമ്പുന്നു ഞാനൊരു റെഡ് വൈൻ വാങ്ങി ഡ്
ഭക്ഷണം വെജ് നോൺ വെജ് അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ കറിയും ചോറും പറാത്തയും ചേർന്നൊരു ഉത്തരേന്ത്യൻ വിഭവമാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് കസാക്കിസ്ഥാൻ വിഭവം ഇവർ സെർവ് ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ വിഭവങ്ങളാണെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വിമാനങ്ങളിൽ ഉത്തരേന്ത്യൻ ഭക്ഷണമില്ലെങ്കിൽ പാസഞ്ചേഴ്സ് വഴക്കുണ്ടാക്കുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും പുറത്തെ കാഴ്ചകളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയിരിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നേരത്ത് ലഡാക്കൊക്കെ പിന്നിട്ട് വിമാനം ചൈനയുടെ മുകളിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു ചൈനയും കടന്ന് കിർഗിസ്ഥാന്റെ മുകളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ യാത്ര അതിവിശാലമായ കൃഷിയിടങ്ങൾ കാണാം കിർഗിസ്ഥാന്റെ കൃഷിയിടങ്ങളാണ് നേരത്തെ ഹരിയാനയിൽ കണ്ടതും ഇവിടുത്തേതുമായ കൃഷിയിടങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം കണ്ടറിയുക ഹരിയാനയിൽ ചെറിയ ചെറിയ തുണ്ടങ്ങളായിട്ട് മൊസൈക്ക് ഇട്ടതുപോലെയായിരുന്നു കൃഷിയിടങ്ങളെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടും മൂന്നും നാലും കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഓരോ വയലുകളാണ് അതിവിശാലമായ കൃഷിയിടങ്ങൾ വമ്പൻ കമ്പനികളുടെയോ സർക്കാരിന്റെയോ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കൃഷിയിടങ്ങളായിരിക്കണം അത് പിന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കസാക്കിസ്ഥാന്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു കസാക്കിസ്ഥാനിലെ കോസ്മോസ് പ്രദേശമാണ് താഴെ കാണുന്നത് പട്ടണമൊന്നുമല്ല ചെറിയൊരു ഗ്രാമം അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു തടാകം കാണാം കോംസോമോൾസ്കി തടാകം അതാണ് അങ്ങേയറ്റത്ത് കാണുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനദി ചെന്ന് ചേരുന്നതൊക്കെ കാണാം കോംസോമോൾസ്കി തടാകത്തിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് വിമാനം ഒന്ന് യു ടേൺ എടുത്തു ഇനി എയർപോർട്ടിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ലാൻഡിംഗ് തുടങ്ങും അവിടെയെല്ലാം കൃഷിയിടങ്ങളാണ് കൂടുതലും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചെറിയൊരു മൂടൽ മഞ്ഞുണ്ട് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഈ മേഖലയിൽ വിന്റർ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ജാക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു മുൻകരുതൽ കൃഷിയിടങ്ങൾക്കും ഗ്രാമങ്ങൾക്കും മുകളിലൂടെ വിമാനം താഴ്ന്നു പറക്കുകയാണ് ഏഴു ഡിഗ്രിയും ആറു ഡിഗ്രിയും ഒക്കെയാണ് ഈ ദിനങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരവും രാവിലെയുമുള്ള തണുപ്പെന്ന് മനസ്സിലായി ഉച്ചനേരമാകുമ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനില ഉയരും ആ സമയം ജാക്കറ്റ് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല പാൻഫിലോവോ എന്ന പ്രദേശമാണ് താഴെ കാണുന്നത് വിശാലമായ അൽമാട്ടി നഗരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇതും ഇതിവിടുത്തെ ഹിപ്പോഡ്രോമാണ് അതായത് കുതിരയോട്ടം നടത്തുന്ന ഇടം ആ റേസ് കോഴ്സും പിന്നിട്ട് വിമാനം താഴ്ന്നു തുടങ്ങി കൃഷിയിടങ്ങളും റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് പോലെയുള്ള ഉദ്യാനങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അൽമാട്ടി പട്ടണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇവിടമൊക്കെ താഴെ കൂടി ആറുവരെയുള്ള നല്ലൊരു ഹൈവേ കടന്നു പോകുന്നത് കാണാം ഇപ്പോൾ അത്തരം നല്ല അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്നാട്ടിൽ വിമാനം കൂടുതൽ താഴുന്നു അൽമാട്ടിയുടെ സബർബൻ ഏരിയ എന്ന് പറയാവുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണിത് അതിനെല്ലാം ചുറ്റും വലിയ കൃഷിയിടങ്ങളുണ്ട് വിമാനം താഴുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് പുതിയൊരു റൺവേ കൂടി കാണാം രണ്ട് റൺവേ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ എയർപോർട്ടിന് അൽമാട്ടി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വിമാനം താഴ്ന്നിറങ്ങുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ സഞ്ചാരത്തിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ രാജ്യത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് കസാക്കിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള എയർപോർട്ടാണ് അൽമാട്ടിയിലേത് രാജ്യത്തിന്റെ വാണിജ്യ തലസ്ഥാനം ഈ നഗരമാണ് ഇപ്പോൾ സമയം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ഇരുപതായിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ സമയവുമായിട്ട് അരമണിക്കൂർ മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ സമയം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മണിയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നരയാകുമെന്നർത്ഥം ഇന്ത്യയുടെ നേരെ വടക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് കസാക്കിസ്ഥാൻ സോവിയറ്റ് കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ എയർപോർട്ടാണ് അൽമാട്ടിയിലേത് അക്കാലത്ത് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തലസ്ഥാനമായ മോസ്കോയെ ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള വിമാന സർവീസുകളായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നും പ്രധാനമായും നടന്നിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇവിടെ നിന്നും മോസ്കോയിലേക്ക് സൂപ്പർസോണിക് വിമാന സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് അന്നത്തെ വലിയ വാർത്തകളിലൊന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ജൂൺ വരെ ഇവിടെ നിന്ന് സൂപ്പർസോണിക് വിമാന സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ വിമാനങ്ങൾ അൽമാട്ടിയിൽ നിന്നും മോസ്കോയിലെത്താൻ അഞ്ചേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ എടുത്തിരുന്ന കാലത്ത് ഇവിടെ നിന്നും സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന ടി യു വൺ ഫോർ ഫോർ വിമാനം വെറും ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എത്തിയത് ഇറങ്ങാനായി ഞങ്ങളെല്ലാം കാത്തിരുന്നു പക്ഷേ എയർപോർട്ടിന്റെ എയറോ ബ്രിഡ്ജിന് സമീപത്തേക്ക് വിമാനം പോകുന്നില്ല വേറൊരു ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയി പാർക്ക്
സഞ്ചാരം പത്താം വോളിയം പെൻഡ്രൈവിൽ അലാസ്ക റൊമേനിയ ഓസ്ട്രിയ സ്ലോവാക്കിയ ഫുക്കറ്റ് അഞ്ചു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അപൂർവ സുന്ദരമായ അനേകമനേകം കാഴ്ചകൾ സഞ്ചാരം വോളിയം നമ്പർ ടെൻ പെൻഡ്രൈവ് വില നാലായിരം രൂപ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ എല്ലാവരും ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങി വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഗോവണി വഴി താഴേക്ക് പിന്നെ ബസ്സിൽ കയറണം നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ ബസ്സിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇവിടെ വിസ വേണ്ട എന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ടുമായി ഇവിടെ വന്നിറങ്ങിയാൽ മതി ഒരു ഓൺ അറൈവൽ വിസ പോലും ഇവിടെ എടുക്കേണ്ട എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇവിടെ കാത്തു നിൽക്കും അദ്ദേഹത്തെ തപ്പിച്ചെന്നു ഇദ്ദേഹമാണ് ആള് സഞ്ജു സഞ്ജു മണി കൊച്ചിക്കാരനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ ഇവിടെയുള്ള ആളാണ് സഞ്ജു അദ്ദേഹം എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു പണ്ട് ലാൽ ജോസും ബൈജു എൻ നായരും ഒത്തുവന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ബൈജു എൻ നായരാണ് എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവരം തന്നത് കൊച്ചിയിലെ കരിവേലിപ്പടി എന്ന സ്ഥലത്താണ് കുടുംബ വീട് മുന്നിൽ എന്റെ പെട്ടിയുമായി പോകുന്നത് സഞ്ജുവിന്റെ ഡ്രൈവറാണ് സഞ്ജു കാറുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി എയർപോർട്ടിന് പുറത്ത് നല്ല ബഹളമാണ് ഒട്ടും ആധുനികമല്ലാത്ത ഒരു എയർപോർട്ടാണിത് സഞ്ജുവിന്റെ ഡ്രൈവർ സാക്ഷയാണിത് മെഷീനിൽ പാർക്കിംഗ് ഫീ അടച്ചിട്ട് വരികയാണ് റഷ്യൻ വംശജനായ കസാഖ് പൗരനാണ് സാഷ ഞാൻ സാധാരണയായി ബാഗ് മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാറുള്ളതല്ല സാഷ അത് നിർബന്ധപൂർവ്വം പിടിച്ചുവാങ്ങി എയർപോർട്ടിന് മുന്നിൽ വണ്ടികൾ നിരന്നുകിടക്കുകയാണ് പാർക്കിംഗിന് പരിമിതമായ സൗകര്യമേ ഉള്ളൂ എയർപോർട്ടിൽ പുതിയൊരു ടെർമിനലിന്റെ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്പം കൺജസ്റ്റഡ് ആണെന്ന് സഞ്ജു പറഞ്ഞു ആ ടെർമിനല് കൂടി പണി പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു എയർപോർട്ടായിരിക്കും ഇത് ടെർമിനലിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച ഇതാണ് നാൽപ്പത് വിമാന കമ്പനികളാണ് ഈ എയർപോർട്ടിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്നത് സാഷ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് മുന്നിൽ കുറെ വണ്ടികൾ പോകാനുണ്ട് അന്തരീക്ഷം മൂടിക്കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ആശങ്കയുണ്ട് വിന്റർ തുടങ്ങിയല്ലോ പുറത്ത് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് നാലുമണി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഇനി പരമാവധി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് മതി സിറ്റിയിലേക്കെത്താൻ കാറിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുറകിലിരിക്കുന്ന സഞ്ജു ഒരു ലോജിസ്റ്റിക് കമ്പനിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് സഹപ്രവർത്തകരൊക്കെയുണ്ട് വളരെ നല്ല നിലയിൽ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് സഞ്ജുവിന്റേത് സാഷ ഒരു പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ കാലത്തെ പട്ടാളക്കാരൻ റിട്ടയർഡ് ആയപ്പോഴേക്കും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വിഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പിന്നെ പല ജോലികൾ ചെയ്തു ജീവിച്ചു ഇപ്പോൾ സഞ്ജുവിന്റെ കമ്പനിയിലെ ഡ്രൈവറാണ് സാഷയുടെ മകനും സഞ്ജുവിന്റെ കമ്പനിയിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിന്റർ തുടങ്ങുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് മരങ്ങളൊക്കെ ഇല പൊഴിക്കാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഈ സമയത്താണ് യൂറോപ്പ് കാണേണ്ടത് മധ്യേഷ്യയും അങ്ങനെ തന്നെ മധ്യേഷ്യൻ രാജ്യമാണല്ലോ കസാക്കിസ്ഥാൻ ഏതാണ്ട് എഴുപത് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളുള്ള രാജ്യം പക്ഷേ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ കാലത്ത് മതങ്ങൾ അധികം ശക്തമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തെ ജീവിത രീതികളോ ചിട്ടകളോ ഒന്നും ഇവിടെ കാണാനാവില്ല ധാരാളം മദ്യശാലകളും പന്നിയിറച്ചി ഉൾപ്പെടെ ഏതു ഭക്ഷണവും കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുമൊക്കെയായി വ്യത്യസ്തമായൊരു ജീവിതമാണിവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കാണ് ഭൂരിപക്ഷമെങ്കിലും അവരുടേതായ ചിട്ടകളൊന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല വസ്ത്രധാരണത്തിലും പ്രത്യേക ചിട്ടയില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇവിടെ ഒരു തമാശയുണ്ടായി താടി വളർത്തി ഇസ്ലാമിക പുരോഹിതന്റെ രൂപഭാവങ്ങളോടെ ചിലർ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് തന്നെ പരസ്യമായി അവരെ തെരുവിലിരുത്തി താടി പഠിപ്പിച്ചു എന്നൊരു വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു കസാഖിസ്ഥാനെ ഒരു മോഡേൺ രാജ്യമാക്കാനാണ് ഭരണക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് മതം എന്തുമാകാം അതൊക്കെ പൗരന്മാരുടെ സ്വന്തം കാര്യം വീട്ടിനകത്ത് മതി അത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാത്തിനും ഫ്രീഡമുണ്ട് ഒരു യൂറോപ്യൻ നിലവാരത്തിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നു 
ധാരാളം ഇന്ത്യക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് വലിയ അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ചകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല എന്നാൽ വിദേശികൾ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണിവിടം നല്ല ഷോപ്പിംഗ് നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല നൈറ്റ് ലൈഫ് ധാരാളം നൈറ്റ് ക്ലബുകൾ ബാറുകൾ എന്നിവയെല്ലാമുള്ള നാടാണിത് തായ്ലൻഡിലുള്ള തമാശകളൊക്കെ ഇവിടെയുമുണ്ട് എന്നാൽ കസാക്കിസ്ഥാൻ എന്ന മുസ്ലിം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പേരുകൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് പേരുദോഷമില്ലാതെ പോയി വരാം ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞതോടുകൂടി ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഒഴുക്കാണ് ഇങ്ങോട്ട് അതിന്റെ കുറെ പേരുദോഷമൊക്കെ ഇന്ത്യക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുമുണ്ട് സാമാന്യം തിരക്കുണ്ട് പാതയിൽ ഞാൻ മുറിബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹോട്ടൽ കസാക്കിസ്ഥാൻ എന്ന ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായൊരു ഹോട്ടലിലാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ കാലത്ത് കസാക്കിസ്ഥാനിലും കിർഗിസ്ഥാനിലും എല്ലാ സോവിയറ്റ് നാടുകളിലും ആ നാടിന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു ആസ്ഥാന ഹോട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് മറ്റ് സോവിയറ്റ് നാടുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രമാണിമാരും പാർട്ടിയുടെ പ്രമുഖരും മുതൽ വിദേശ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾ വരെ വരുമ്പോൾ താമസിക്കാനുള്ള വലിയ ഹോട്ടലുകളായിരുന്നു അവ മധ്യേഷ്യയിൽ അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും ഉയരമുണ്ടായിരുന്ന കെട്ടിടമാണ് ഇന്നത്തെ ഹോട്ടൽ കസാക്കിസ്ഥാൻ അവിടെയാണ് ഞാനും മുറി ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതും നല്ല ഹൈവേയൊക്കെ പിന്നിട്ടു ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് എടുക്കുകയാണ് സാഷ ഈ റോഡിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങളിലും ധാരാളം നല്ല റെസ്റ്റോറന്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് സഞ്ജു പിറകിലിരുന്നു പറയുന്നുണ്ട് ഷഷ്ലിക്കി പോലെയുള്ള ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാർന്ന ഗ്രില്ല് ചെയ്ത മാംസവിഭവങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ധാരാളം റെസ്റ്റോറന്റുകൾ നഗരത്തിന്റെ ചിലയിടത്തെ ഉൾഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ ഛായ പല ഭാഗത്തുമുണ്ട് മഞ്ഞ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ പാതയോരങ്ങളിലും റോഡിന് കുറുകയും കാണാം തണുപ്പ് കാലത്ത് വീടിനകം ചൂടാക്കാനുള്ള ഗ്യാസ് കൊണ്ടുപോകുന്ന പൈപ്പ് ലൈനുകളാണ് സോവിയറ്റ് കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു രീതിയാണ് ഇതൊക്കെ എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈൻ പോകുന്നുണ്ട് അത് ഭൂമിക്കടിയിൽ കൂടിയല്ല ഭൂമിക്ക് മുകളിലൂടെയാണ് ലീക്കുണ്ടായാൽ വേഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും മുസ്ലിങ്ങളായതിനാൽ ഇസ്ലാമിക പേരുകളാണ് എല്ലാവർക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ വലിയൊരു ശതമാനം റഷ്യക്കാരുമുണ്ട് അവരുടെ പ്രതിനിധിയാണ് സാഷയൊക്കെ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിലേറെ വരും റഷ്യക്കാർ അവർ മിക്കവരും ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യാനികളുമാണ് രണ്ട് കോടിയോളമാണ് കസാക്കിസ്ഥാനിലെ ജനസംഖ്യ അതിൽ എഴുപത് ശതമാനമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ പതിനേഴ് ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ബുദ്ധിസ്റ്റുകളും ജൂതന്മാരുമാണ് പിന്നെയുള്ള പ്രധാന മതക്കാർ ധാരാളം എത്തിസ്റ്റുകളുമുണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ഭാഷകൾ കസാക്കും റഷ്യൻ ഭാഷയുമാണ് ഇത് രണ്ടും രണ്ടു കൂട്ടർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഏത് ഭാഷ പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ മലയാളം പറയും ഇംഗ്ലീഷും മനസ്സിലാകും എന്നതുപോലെയാണത് ഇവിടെ ജോലിക്ക് വരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരും ഇവിടെ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന സഞ്ജുവിനെ പോലെയുള്ളവരുമൊക്കെ റഷ്യൻ ഭാഷയാണ് കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർ പഠിച്ചതും റഷ്യനാണ് റഷ്യൻ പഠിച്ചാൽ മറ്റ് മധ്യേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അത് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന ഗുണവുമുണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇടതുവശത്ത് കാണുന്നത് പഴയ സോവിയറ്റ് കാലത്തെ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും കെട്ടിടങ്ങളുമാണ് അൽമാട്ടിയിൽ കാണുന്ന മിക്കതും സോവിയറ്റ് കാലത്തെ നിർമ്മിതികൾ തന്നെ പുതിയ കാലത്തെ പലതും സിറ്റിക്ക് പുറത്തേ വന്നിട്ടുള്ളൂ നേർരേഖ പോലത്തെ റോഡുകളാണ് നാലും ആറും വരെയുള്ള പാതകൾ റോഡിന് രണ്ടു വശത്തും മരനിരകളോടു കൂടിയ നടപ്പാതകൾ അങ് അകലെ കാണുന്ന ആ ഉയരമുള്ള കെട്ടിടമാണ് ഹോട്ടൽ കസാക്കിസ്ഥാൻ ഇരുപത്തിയാറ് നിലയുള്ള കെട്ടിടമാണത് ഗംഭീര ഹോട്ടലാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോട്ടലും അതുതന്നെ അതിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കയറുകയാണ് അങ്ങോട്ട് നേരെ അങ്ങ് കയറാനാവില്ല ഒരു എയർപോർട്ടിലേക്ക് കയറുന്നത് പോലെ സ്ലിപ്പെടുത്ത് എത്ര സമയം പാർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന വിവരമൊക്കെ കാണിച്ചു വേണം ഹോട്ടൽ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാഷ എന്നെ ഹോട്ടലിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കി അതിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് പഴയ സോവിയറ്റ് പ്രതാപവുമായി നിൽക്കുന്ന ഹോട്ടൽ ഞാൻ അകത്തേക്ക് കയറി ചെന്നു ആ ലോബി ഡബിൾ ഹൈറ്റുള്ള ഒരു ഏട്രിയമാണ് സോവിയറ്റ് കാലത്തെ നിർമ്മിതിയായതിനാൽ അതിന്റെ ഒരു രീതികൾ ഇപ്പോഴും കാണാം റിസപ്ഷനിൽ ചെന്നു ചെക്കിൻ നടപടികളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി ഇരുപത്തിയഞ്ചാം നിലയിലെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഏഴാം നമ്പർ മുറിയാണ് എന്റേത് ആ മുറിയിലേക്ക് പോകാൻ ലിഫ്റ്റിലേക്ക് ചെന്നു എട്ട് ലിഫ്റ്റുകളുണ്ട് ഇവിടെ കസാക്കിസ്ഥാന്റെ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഹോട്ടൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതാണ് എന്റെ മുറി ഇരുപത്തിയഞ്ചാം നിലയിലെ ഏഴാമത്തെ മുറി നല്ല വൃത്തിയുള്ള മുറി കുറച്ച് മോഡേണൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർഷാർ ഹോട്ടലാണ് ഇത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മുറികളുണ്ട് ഈ ഹോട്ടലിൽ സോവിയറ്റ് കാലത്ത് തന്ത്രപ്രധാനമായ മീറ്റിംഗുകളും സോവിയറ്റ് ഉന്നതരുടെ സന്ദർശനങ്ങളും കൊണ്ട് ഏറെ പ്രശസ്തമായിരുന്നു ഇവിടം ആധുനീകരിച്ച ടോയ്ലറ്റും മറ്റു ഫെസിലിറ്റികളുമൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാം ചെറുതാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം നിലയിൽ നിന്ന് ജാലകത്തിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നഗരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ കാണാം പിന്നിൽ മലനിരകൾ കോംബ് ടോബെ എന്ന മലനിരയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് താഴെ കൺവെൻഷൻ സെന്ററുകൾ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ സെന്റർ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ പഴയകാല അൽമാട്ടിയുടെ ഓർമ്മയുണർത്തുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാമുണ്ട് ആ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് അധിക സമയം അവിടെ നിൽക്കാൻ നേരമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നഗരത്തിലെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകണം ഞാൻ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു